بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ کی حیات و خدمات پر آپ کو چند ایک باتیں بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اصل بات یہ ہے کہ چند دن پہلے ازبکستان جانے کا موقع ملا وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہ کے مزار عالیہ پر حاضری ہوئی تو دلی طور پر مسرت اور خوشی حاصل ہوئی اور دلی اور کل بھی سکون ملا اور چونکہ شوال المقرر میں آپ کی وفات بھی ہے آپ کی پیدائش بھی ہے عید الفطر کے دن آپ کی وفات ہوئی اور آپ کی پیدائش تیرہ شوال المکرم کو ہے اس لیے بھی میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو آپ کے حوالے سے ہونے چاہیے تو حضرات محترم آپ کی پیدائش بخارا میں ہوئی آپ کے والد محترم بچپن میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور ان کی وفات ہو گئی لیکن وہ بہت ہی نیک اور سخی اور محدث اور بہت ہی بڑے عالم دین اور فقی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مالدار بھی تھے کہ والد محترم کا نام تھا اسماعیل وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے میرے جائیداد اور میری وراثت میں ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا ہو بلکہ ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شک کیا جا سکے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے تو اس پیسے سے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی پرورش کی آپ نے ابتدا ہی میں بخارا کے اندر قرآن پاک کے حفظ کر لیا تقریباً چھ سال کی عمر میں اس کے بعد آپ کا جو قلبی میلان تھا جو شوق تھا وہ حدیث شریف کی طرف تھا تو آپ نے اسی طرف اپنے رجحان کی وجہ سے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا بخارا کے جتنے بھی بڑے بڑے محدثین تھے بڑے بڑے لوگ تھے علماء تھے ان سے اقتصاب علم کیا حدیث شریف کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ بہت زیادہ عطا فرمائی تھی آپ نے جلد ہی پہلے ستر ہزار حدیثیں یاد کی پھر ایک لاکھ پھر دو لاکھ پھر تین لاکھ سے بھی زائد احادیث آپ کو یاد ہو گئیں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کو تقریباً چھ لاکھ کے قریب احادیث یاد تھی ایک مرتبہ آپ بخارا کے اندر اپنے استاذ محترم محدث امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سبق پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک روایت بیان کی جس میں حدیث شریف کی حدیث شریف سے پہلے ایک سند بیان کی جاتی ہے سند یعنی زنجیر یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ حدیث شریف سنی فلاں بزرگ سے انہوں نے فلاں بزرگ سے سنی انہوں نے اپنے استاد کا ذکر کیا پھر صحابی رسول کا ذکر آتا ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سے یہ سنا یا یہ دیکھا تو اس جو زنجیر جو ہوتی ہے نا اس کو سند کہا جاتا ہے تو وہ امام داخلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سند بیان کر رہے تھے تو ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آپ نے جو سند بولی ہے یہ غلط ہے تو وہ بہت ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے عرض کی کہ حضور آپ تحقیق کر لیں جب تحقیق کی گئی تو آپ کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بات پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے آپ اپنی والدہ محترمہ اور اپنے بھائی کو لے کر سولہ سال کی عمر میں حج و عمرہ کے لیے مدینہ شریف اور مکہ شریف پہنچے تو جب یہاں پر آئے تو آپ کا دل کیا کہ میں یہیں پر رہ جاؤں چنانچہ اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کو واپس بھیج دیتے ہیں اور آپ حجاز مقدس میں رہتے ہیں وہاں پر علم حدیث حاصل کرتے ہیں وہاں کے علماء سے بھی تقریباً بہت سارا علم حاصل کر لیتے ہیں جو کہ حدیث شریف کے متعلق ہوتا ہے آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ کو یہ تین لاکھ احادیث یاد ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ صرف تین لاکھ حدیثیں یاد ہیں بلکہ ان کو جن لوگوں نے روایت کیا ہے میں ان لوگوں کی جائے پیدائش کو بھی جانتا ہوں اور ان کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں کہ وہ سکھا ہیں معتبر بھی ہیں یا نہیں کن سے روایت لینی ہے اور کن سے حدیث شریف کو نہیں لینا یہ بھی جانتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت دور دراز کے سفر کیے بسرا کا شام کا فرماتے ہیں دو دو مرتبہ میں نے سفر کیا اسی طرح عراق اور بغداد اور کوفہ میں تو فرماتے ہیں میں ان گنت مرتبہ گیا اور چھ سال فرماتے ہیں میں حجاز مکہ مدینہ شریف میں بھی رہا تو بسرا میں آپ ایک مرتبہ گئے تو وہاں پر تقریباً سولہ دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا تو اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے آپ کو کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں آپ حدیث شریف پڑھتے بھی ہیں ہمارے ساتھ رہتے بھی ہیں لیکن سولہ دن آپ نے ضائع کر دیے آپ نے ایک بھی حدیث شریف نہیں لکھی تو آپ نے فرمایا بھائی جو تم لوگوں نے لکھی ہیں وہ میری طرف لے آؤ جب وہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اب میں آپ کو سناتا ہوں 
وہ ساری احادیث جو سولہ دنوں میں آپ نے سنی تھی نا اپنے استاذ محترم سے وہ تقریباً پندرہ ہزار حدیثیں تھیں وہ آپ نے ایک ہی مجلس میں ان سب لوگوں کو سنا دی اور وہ بڑے ہی حیران ہو کر رہ گئے اسی طرح کئی اور واقعات ہیں ایک مرتبہ بغداد میں آپ کا جب جانا ہوا تو وہاں کے جو محدثین تھے ان لوگوں نے پلاننگ کر لی کہ ہم امام بخاری ابھی آ رہے ہیں ان کا استقبال بھی کریں گے ان کو بٹھائیں گے ایک مجلس منعقد کریں گے اور اس میں آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کو مختلف قسم کے حدیث کے حوالے سے مغالطے ڈالی جائیں چنانچہ دس محدثین اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک حدیث کو دوسری حدیث میں مکس کرنا شروع کر دیا اور دس کے دس علماء نے وہاں پر مجلس بنائی گئی آپ کو ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد وہ مجلس میں ان لوگوں نے ایک ایک کر کے حدیث شریف سنائی پہلے عالم کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اس حدیث شریف کو آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا دوسری کے بارے میں بھی اسی طرح تیسری اسی طرح سو کی سو احادیث بیان کی گئیں تو آپ نے سب کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ عام جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ امام بخاری اتنے بڑے عالم ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث شریف کا لیکن اہل علم جانتے تھے کہ بات کوئی اور ہے آپ نے فرمایا کہ پہلا جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے وہ یہ تھی اور وہ غلط تھی اور اب میں صحیح حدیث بیان کرتا ہوں تو آپ نے پھر درست روایت اور سنت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری جو آپ نے حدیث بیان کی ہے وہ یہ تھی اور میں اب آپ کو درست حدیث یہ بیان کرتا ہوں تو اس طرح دوسری تیسری چوتھی پانچویں حتیٰ کہ سو کی سو پہلے غلط احادیث آپ نے روایت کی یعنی جن روایت سے انہوں نے غلط بیان کیا تھا ان کو بیان کیا اور پھر ان کے بعد جو درست حدیثیں تھیں ان کو بیان فرمایا تو یہ آپ کا کمال حافظہ تھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے سمرکند میں چار سو محدثین اکٹھے ہو گئے انہوں نے بھی بڑا استقبال کیا اور ان کو اپنے پاس ایک مجلس میں بٹھایا وہ چھ دن آپ کو مغالطے میں ڈالتے رہے لیکن آپ نے ایک بھی حدیث کے حوالے سے غلطی نہیں ہونے دی آپ نے ان کو ہر بار بتا دیا کہ آپ یہ حدیث اس طرح بیان کر رہے ہو حالانکہ درست جو ہے وہ حدیث شریف اس طرح ہے آپ کے ایک ہزار سے زیادہ اساتذہ تھے اور ان میں سے درجے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی اعلیٰ درجے کے تھے کئی آپ کے برابر کے تھے اور کئی آپ سے کم درجے والے بھی تھے آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے محدث بننا ہے نا محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے اعلیٰ والے سے بھی حدیثیں لے اپنے سے برابر والے سے بھی حدیثیں لے اور اپنے سے ادنا سے بھی اس کے پاس بھی جائے اور حدیثیں لے تبھی انسان کامل محدث بن سکتا ہے اگر آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے دیکھیں کاروباری زندگی میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا تھا آپ کے والد محترم کی طرف سے تو آپ خود کاروبار نہیں کیا کرتے تھے بلکہ کاروبار کا طریقہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ انویسٹ کر دیا کرتے تھے اپنے پیسے کو چنانچہ آپ اپنا مال مداربہ پر دے دیا کرتے تھے کسی کو شراکت داری پر وہ آدمی کام کرتا اور پھر جو منافع ہوتا تو وہ آپ کو لا کر دیتا ایک مرتبہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے پچیس ہزار درہم دیے تو وہ آپ کے کافی دن گزرنے کے بعد بھی اس نے کوئی منافع نہ دیا بلکہ اصل جو پیسے تھے وہ بھی اس نے نہ دیے تو آپ کے شاگردوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ اس طرح کریں کہ حاکم وقت جو ہے وہ آپ کا بڑا معتقد ہے آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو اس سے پیسے لے کر دے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں پیسوں کی وجہ سے ایک ایسے حاکم کے پاس جاؤں اور اس کو شکایت لگاؤں کہ فلاں بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا تو وہ مجھ پر احسان کر دے حاکم اور اس کے بعد کبھی ایسا کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے اور مجھ سے وہ فتویٰ غلط لکھا لے تو یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ نے اس شخص کو بلایا جس سے پیسے لینے تھے اس کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ مہینے کے آپ مجھے دس درہم دے دیا کرو حالانکہ پچیس ہزار درہم لینے تھے اور آپ نے فرمایا کہ مہینے کے صرف مجھے دس درہم دے دیا کرو یہ تو اس طرح کی بات ہوئی کہ اگر وہ ساری زندگی بھی دیتا رہے تو شاید پورے نہ ہوتے اسی طرح ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ کافی سارا مال اکٹھا ہو گیا تو بخارا کے تاجر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضور یہ سارا مال جو آپ کے پاس ہے یہ ہمیں فروخت کر دیں آپ نے بھاؤ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پانچ ہزار درہم میں آپ سے خرید لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا میں آپ کو کل بتاؤں گا تو رات کے وقت تاجروں کی ایک اور پارٹی آپ کے پاس آ گئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور ہم یہ سارا مال جو ہے یہ آپ سے دس ہزار درہم میں خرید لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اب میں نے 
پہلے والے جو تاجر میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو دینے کی نیت کر لی ہے بات پکی تو نہیں کی لیکن نیت کر لی ہے اور میں اس نیت کو بدلنا نہیں چاہتا یہ تھا آپ کا انداز کہ آپ دیکھیں آپ نے جو نیت کر لی ہے آپ اس کو بھی بدلنا نہیں چاہتے آپ کا دل بہت زیادہ غنی تھا اور آپ ایک ہی دن میں تین تین سو درہم طلباء پر خرچ کر دیا کرتے تھے آپ کے شاگرد حضرت وراق وہ اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ کے بہت ہی زیادہ قریب تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ تھے تو آپ رات کو کئی مرتبہ اٹھے چراغ جلایا کچھ لکھا کچھ حدیثیں لکھیں پھر سو جاتے پھر اٹھتے چراغ جلاتے اور پھر اس طرح کافی مرتبہ تک وہ فرماتے ہیں کہ پندرہ بیس مرتبہ آپ نے اس طرح کیا تو صبح کو میں نے اٹھ کر آپ سے عرض کی کہ حضور آپ مجھے اٹھا لیتے آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ جوان لوگ ہو تو جوان لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا اسی طرح جب آپ بخارا میں پہنچے تو وہاں پر ایک سرائے قائم کی آپ نے تو وہاں پر آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر کام میں ان لوگوں کی مدد کرتے اور اینٹیں بھی خود اٹھا کر ان لوگوں کو دے رہے تھے کہ یہ لگائی جائیں تو جب آپ کے شاگردوں نے یہ عالم دیکھا تو آپ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نفع ملے گا تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ حضور آپ تو راویوں کے بارے میں راویوں پر بڑی جرح کرتے ہیں ان کی غیبت کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت برا بھلا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی خدا کی قسم کسی کی غیبت نہیں کی میں نے تو بس ایک روایت کرنا ہوتی ہے وہ روایت کر دیتا ہوں اس کے علاوہ میں کبھی میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ایک جملہ بڑا پیارا آپ اس حوالے سے بولتے تھے آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب نہیں لے گا کیوں اس لیے کہ میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی دو سو پچاس ہجری میں آپ کا پروگرام بنا نیشا پور جانے کا تو یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا آپ سے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں اہل حق نیک لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کو بھی ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آئی ان کو بھی ان کے ملک سے جلا وطن کر دیا جاتا تھا تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جس جگہ پر آپ جاتے وہاں پر حاصدین کی ایک تعداد اکٹھی ہو جاتی وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتی دو سو پچاس ہجری میں جب آپ نیشا پور پہنچے تو وہاں پر آپ کا بہت بڑا استقبال کیا گیا خود محمد بن یحیٰ جو وہاں کا حاکم تھا اس نے استقبال کیا اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کتاب لکھی ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا جو استقبال ہے یہ میں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا نہ تو کسی عالم کا اور نہ ہی کسی حاکم کا لیکن بات وہی ہوئی جب آپ کی شہرت بڑھتی گئی آپ کے شاگرد آپ کے تلامزہ بہت زیادہ بڑھتے گئے تو محمد بن یحییٰ جو تھا اس کو کافی سارے علماء نے محتسین نے لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور ان پر ایک فتویٰ لگا دیا گیا اس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اسی طرح جب آپ پھر واپس آ کر بخارا پہنچتے ہیں تو اپنے آبائی علاقے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کا بہت بڑا استقبال کیا جاتا ہے خالد بن احمد جو کہ حاکم تھا یہاں کا وہ بڑے ہی بھرپور انداز میں استقبال کرتا ہے اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو بخارا میں لے آتا ہے لیکن کافی سارے لوگ خالد کا کان بھرنے لگ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ خالد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے بیٹے کو میرے گھر میں پڑھانے آیا کر آپ نے پیغام بھیجا کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو اس کے گھر میں جا کر حدیث شریف کا درس دوں اگر اسے پڑھنا ہے تو وہ میرے درس میں آ جائے میں اسے پڑھا دوں گا تو حاکم نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو درس میں بھیج دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ جب میرا بیٹا یہاں پر آپ کے پاس پڑھے گا تو وہ اکیلا بیٹھ کر پڑھے گا کوئی اور کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ پڑھنے کی تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا میں حدیث رسول کو سننے سے کسی کو کیسے روک سکتا ہوں کوئی مرضی آ کر مجھ سے حدیث شریف سن سکتا ہے لہذا یہاں سے بھی آپ کو نکال دیا جاتا ہے اور آپ پھر سمرکند کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں راستے میں ایک علاقہ خرتنگ کے نام سے تھا تو وہاں پر آپ پہنچتے ہیں سمرکند کے لوگ آپ کو لینے آتے ہیں تو آپ تیار بھی ہو جاتے ہیں جانے کے لیے لیکن آپ راستے میں ابھی ہوتے ہیں نکلتے ہی ہیں تو آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور آپ ان لوگوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ 
یہ زمین اپنی وسط کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے اور میرے خیال میں اب میرے یہاں پر وفات ہی ہونے والی ہے تو یکم شوال المکرم کو عید الفطر کے دن آپ کی وہیں پر وفات ہو جاتی ہے اور خرتنگ میں ہی آپ کا مزار اقدس بنایا جاتا ہے یہ تھے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ جو اپنی کتاب لکھی بہترین کتاب بخاری شریف جس کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آپ نے تقریباً سولہ سال میں مکمل کی اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بخاری شریف کو لکھنے کے لیے چھ لاکھ حدیثوں کا انتخاب کیا اور چھ لاکھ حدیثوں میں سے تقریباً بہتر سو سے کچھ زائد حدیثیں اس بخاری شریف میں اکٹھی کیں جن پر آپ کو اعتماد تھا وہ حدیثیں اس میں لکھیں اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا حدیث شریف لکھنے کا کہ آپ جب ایک حدیث شریف کو لکھنے لگتے تو سب سے پہلے غسل کرتے غسل کرنے کے بعد نفل پڑھتے نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے استخارہ کرنے کے بعد پھر آپ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے معتبر ہے مستند ہے تو پھر آپ اس حدیث شریف کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کا انداز تھا اور اس انداز میں آپ نے بخاری شریف کو مکمل کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمارے بھی مغفرت فرمائے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے قرآن پاک کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو سب سے پہلا نمبر بخاری شریف کا آتا ہے